గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్ వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ఒకరోజు విరామం తర్వాత ఈరోజు మార్కెట్స్లో మళ్ళీ ట్రేడింగ్ పునః ప్రారంభం కాబోతుంది లాస్ట్ నైట్ అయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ నష్టాలతో ముగిసాయి అక్కడ డేటా నెగిటివ్గా వచ్చింది ఐఎస్ఎం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు ఫ్యాక్టరీ ఆర్డర్స్ కావచ్చు జాబ్స్ రిపోర్ట్ కావచ్చు ఇవన్నీ నెగిటివ్గానే వచ్చాయి దీంతో అనుకున్న దానికంటే తక్కువగా రావడంతోనూ యుఎస్ మార్కెట్స్లో అఫ్కోర్స్ అంతకుముందు పెరిగాయి కాబట్టి కొంత తగ్గడం కూడా స సహజమే సో అదే జరిగింది లాస్ట్ నైట్ ఈ టైంలో మనకు ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ చూస్తే కొద్దిగా ప్రాఫిట్తోనే ఓపెన్ అయ్యే అవకాశం కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే ఎందుకంటే మనం నిన్న సెలవు తీసుకున్న టైంలో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్గా ట్రేడ్ కావడంతో ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ హయ్యర్ లెవెల్ దగ్గర ఉంది ఈ సమయంలో అండ్ లాస్ట్ త్రీ డేస్లో నిఫ్టీ లాస్ట్ త్రీ సెషన్స్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటం కూడా చూసాం మనం సో ఇప్పుడు అందరూ కూడా బై ఆన్ డిప్స్ అనే చెప్తున్నారు గోల్డ్మెన్ శాక్స్ అయితే ఏకంగా ట్వెల్వ్ మంత్స్ నిఫ్టీ టార్గెట్ ట్వంటీ థౌజండ్ అంటూ చెప్తోంది సో దిస్ ఈస్ టైమ్ టు అక్యుములేట్ ఈక్విటీస్ బై ది డిప్స్ అని చెప్తోంది ఎందుకు అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే కరెంట్ క్యాలెండర్ ఇయర్ అలాగే నెక్స్ట్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో కూడా సెవెంటీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఈ రెండు సంవత్సరాల్లోనూ పదిహేడు పదిహేను శాతం ఎర్నింగ్స్ గ్రోత్ ఉంటుంది అంటూ గోల్డ్మెన్ శాక్స్ అంచనా వేస్తుంది ఇండియన్ కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ ఇక అదర్ క్యూస్ సంబంధించి చూస్తే రేపు మనకు ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఎంపీసీ మీటింగ్ నిన్న ఈ రోజు రేపు కూడా జరుగుతుంది సో మూడు రోజుల తర్వాత రేపు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ని ప్రకటిస్తారు బహుశా పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ ఉండొచ్చు అని అండ్ ఈ సీజన్కి సంబంధించి ఇదే ఆఖరి పెంపని కూడా మార్కెట్ భావిస్తుంది అండ్ బ్యాంక్స్ ఎంబీఎఫ్సీస్ తమ బిజినెస్ అప్డేట్స్ను క్యూ ఫోర్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ను ప్రకటిస్తున్నాయి ఇంకా రిజల్ట్ రాకముందే బిజినెస్ అప్డేట్స్ ఇవ్వడం అనేది సర్వసాధారణం సో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ బంధన్ బ్యాంక్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ డిపాజిట్ అండ్ అడ్వాన్స్ గ్రోత్ని వాళ్ళు క్యూ ఫోర్కి సంబంధించి అనౌన్స్ చేశారు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అడ్వాన్సెస్లో ఈరాన్ ఇయర్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వరకు గ్రోత్ ప్రకటిస్తోంది దాని డిపాజిట్స్ గ్రోత్ లాస్ట్ క్యూ త్రీ నుంచి క్యూ త్రీలో సిక్స్టీ త్రీ థౌసండ్ క్రోర్స్ అయితే క్యూ ఫోర్ వన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ గ్రోత్ అనేది రిటైల్ డిపాజిట్స్ సంబంధించి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ చెప్తుంది సో ఒక స్ట్రాంగ్ గ్రోత్ నెంబర్స్ ఇవి అలాగే ఎంఎండ్ఎం మంత్లీ డిస్బర్స్మెంట్స్ ఫార్టీ టూ పర్సెంట్ పెరిగాయని చెప్తోంది సో చాలా స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ ఫ్రమ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ చూస్తున్నాం అలాగే చిన్న చిన్న బ్యాంకులు కూడా సిఎస్బి బ్యాంక్ క్యాథలిక్ సిరియన్ బ్యాంక్ అడ్వాన్సెస్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇలా మనకు కనిపిస్తున్నాయి సో బ్యాంక్స్ ఒక స్ట్రాంగ్ నెంబర్స్ని అనౌన్స్ చేయడం అనేది ఈ పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్ల నేపథ్యంలో చాలా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు వాచ్ అండ్ మరోవైపు ఇంకొక వార్త కూడా ఇవాళ పేపర్స్లో నేను చూస్తున్నాను డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లాగ్ ఫి ఫార్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఇన్ఫ్లో బిఫోర్ ట్యాక్స్ వీక్ కట్ ఆఫ్ అంటే ఈ ఇయర్ నుంచి మనకు బ్యాంక్స్ డెట్ ఫండ్స్ సంబంధించి ఈ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ పోతుంది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇండెక్సేషన్ బెనిఫిట్ అనేది ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి తగ్గింది కాబట్టి తీసివేస్తున్నారు కాబట్టి లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ ఆఫ్ కర లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మార్చ్ ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ లోపల నలభై వేల కోట్ల రూపాయలు డెట్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశారు సో హై నెట్ వర్త్ ఇండివిజువల్స్ ఎక్కువ చేస్తారు అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ అంతగా పెద్దగా వీటి జోలికి వెళ్ళరు అయినా కూడా ఇది కూడా ఒక చెప్పుకోదగిన అంశం మార్కెట్స్లో ఎంత లిక్విడిటీ ఉంది హైయర్ రిటర్న్స్ కోసం ఎంత ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఇన్వెస్టర్స్ అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం అనమాట సో ఈ నేపథ్యంలో మనం నిఫ్టీకి సంబంధించి ఫార్టీ డే ఎక్స్పెనెన్షియల్ మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ నాట్ సిక్స్ ఇది మండే దాదాపుగా అక్కడ దాకా వెళ్ళి అక్కడే క్లోజ్ అయింది సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ దగ్గర సో రెసిస్టెన్స్ స్పష్టంగా ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ టూ దగ్గర కనిపిస్తుంది మనకు అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏదైతే గ్యాప్ ఏరియా ఉందో ఫార్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ ఈ మధ్యలో రెసిస్టెన్స్ని ఫేస్ చేస్తుంది లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫార్టీ డే ఎక్స్పెన్షన్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఇప్పుడే నిఫ్టీ కనుక్కున్నట్లుగా ఫార్టీ థౌజండ్ ఫోర్ సిక్
ఎఫ్ఐఎస్ తమ షార్ట్స్ని ఇంకా పెంచుకున్నారు ఎయిట్ థౌజండ్ షార్ట్ పొజిషన్స్ యాడ్ చేసుకున్నారు లాస్ట్ మండే సో ఎఫ్ఐఎస్ ఆర్ స్టిల్ షార్ట్ బై షార్ట్ సెల్లింగ్ సైడే ఉన్నారు ఇంకా అగ్రెసివ్ షార్ట్ కవరింగ్ అయితే రాలేదు సమ్ పీరియడ్ ఏదో పాయింట్లో ఆ షార్ట్ కవరింగ్ అనేది వస్తుంది మనకు ఎందుకంటే ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ షార్ట్స్ ఇప్పటికీ కూడా ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్లో ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో చూద్దాం ఈ విధంగా ట్రేడింగ్ ప్యాన్ అవుట్ అవుతుంది అనేది ఈ ఎందుకంటే ఈ వీక్ హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి అంత ఎక్కువగా ఎవరు కూడా అగ్రెసివ్గా ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవడం లేదు గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు గుడ్ మార్నింగ్ అండి ఏంటి ఏ విధంగా చూస్తున్నారు ఇవాళ ట్రేడింగ్ డే ఏ విధంగా విస్తరిస్తుంది ఎలా జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారు ఇలాంటి ట్రంకేటెడ్ ట్రేడింగ్ వీక్ ఉన్నప్పుడు అండి డెఫినెట్లీ అనమాట అగ్రెసివ్ గా ట్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఎందుకంటే ఓవర్ నైట్ చేంజెస్ ఎట్లా వస్తాయి అనేది మనం చెప్పలేము లైక్ మండే నాడు యుఎస్ మార్కెట్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండింది దాంతో అనమాట మన దగ్గర ఫ్యూచర్స్ చూస్తే ఇన్ఫాక్ట్ మంగళవారం నాడు మిగతా మన ఎక్స్చేంజెస్ అన్ని క్లోజ్ ఉన్న గిఫ్ట్ సిటీలో ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అగ్రెసివ్ గా ట్రేడ్ అయ్యింది ఎట్ వన్ పాయింట్ అనమాట సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ వరకు కూడా ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవటం చూసాం అక్కడ గిఫ్ట్ సిటీలో కాబట్టి ఎవరైతే గిఫ్ట్ సిటీలో ఇన్స్టిట్యూషనల్ ప్లే ఉందో వాళ్ళైతే బెనిఫిట్ అయ్యారని అనుకోవచ్చు అయితే ఇవాళ ఆ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఓపెన్ అవుతుందంటే ఓపెన్ అవ్వదు ఖచ్చితంగా బిలో సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్లోజర్ టు దట్ ఓపెన్ అయ్యే పాసిబిలిటీ అయితే కనిపిస్తుంది యుఎస్ మార్కెట్స్ నిన్న వీకెన్ అయినాయి కాబట్టి ప్లస్ ఫ్యూచర్స్ కొంచెం పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదైతే మండే ఓవర్ నైట్ గేమ్స్ అయితే వచ్చిందో అది సస్టైన్ కాస్త చేసుకుంటుంది మార్కెట్ అని చెప్పేసి అయితే అనుకోవచ్చు అయితే క్లియర్లీ రేంజ్ మారుతుంది నిఫ్టీకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఆప్షన్ యాక్టివిటీని బట్టి ఎందుకంటే బాగా అక్యుములేషన్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాల్స్ లో అవుతుంది వేరే స్పుట్స్ వచ్చేసేపటికి సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు అనమాట సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను అయితే ఆ ఇష్యూ పక్కన పెడితే ఒక్క నెగిటివ్ మేజర్ గా ఏంటంటే ఓపెక్ ప్రొడక్షన్ కట్స్ ఇవన్నీ చెప్పడం తోటి క్రూడ్ ఆయిల్ అనమాట చాలా ఫామ్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఎయిటీ ఫైవ్ పైన ట్రేడ్ అవుతుంది అనమాట ఎంతకాలం సరే రష్యా ప్రైజింగ్ తోటి బెనిఫిట్ అవుతున్నాం కానీ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ న్యూస్ వస్తున్నాయి అనమాట వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఫిక్స్ చేసిన సీలింగ్ కంటే కూడా అనమాట ఎక్కువ కి పర్చేస్ చేస్తే అనమాట బిల్స్ క్లియర్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి అని అనమాట గ్లోబల్ బ్యాంక్స్ అందుకని కొన్ని బ్యాంక్స్ ఆ దిశగా కూడా స్టెప్స్ ఇండియన్ బ్యాంక్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాయి అంటున్నారు బట్ మనకు ఆ బెనిఫిట్ రష్యన్ పర్చేజెస్ ఇన్ అదర్ కరెన్సీ అదర్ దాన్ డాలర్ ఉన్నంత వరకు మాత్రం క్రూడ్ ఇంపాక్ట్ పెద్దగా మన దేశం పైన అయితే ఉండకపోవచ్చు అయితే రూపాయి దానికి అనుగుణంగానే ఇక్కడ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది ఎయిటీ టూ టు ఎయిటీ త్రీ మధ్యలో ఈ వారం అంతా ఈ మోస్ట్ నియర్లీ టూ మంత్స్ నుంచి ఈ వన్ రూపీ బ్యాండ్ లోనే ఉంది మొన్న కూడా ఎయిటీ టూ పాయింట్ త్రీ దగ్గర క్లోజ్ అయింది అనమాట కాబట్టి ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ అని చెప్పేసి అన్నారు కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతోంది దాదాపు అన్నిటి ఆటో సేల్స్ నెంబర్స్ దగ్గర నుంచి బ్యాంక్స్ లెండింగ్ నెంబర్స్ కానీ డిపాజిట్ గ్రోత్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సిసి కానీ ఇవన్నీ వచ్చింది కొన్ని లైక్ పూనావాలా ఫిల్ కార్పే ఉంది అనూహ్యంగా వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన డిస్బర్స్మెంట్ అవ్వడం కూడా చూసాం అనమాట ఇట్ ఎన్పిఎస్ ఆఫ్ లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ కాబట్టి ఏ అయితే ఎన్బిఎఫ్సిస్ ఇటు బ్యాంక్స్ కరెక్ట్ అయినాయో గత రెండు నెలలో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాయి అని చెప్పేసి అని అనుకోవచ్చు అండ్ మేబీ ఇక్కడ నుంచి బయో అండ్ డిప్స్ అట్లో కూడా ఉండే పాసిబిలిటీ ఉంది ఒక ఆర్బిట్రేజ్ ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బై అండ్ లార్జ్ క్లియరెన్సెస్ అన్ని వచ్చేసింది ఇంకా టూ టు త్రీ మంత్స్ లో అనమాట మర్జర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇరవై ఐదు హెచ్డిఎఫ్సి షేర్లకి నలభై రెండు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ షేర్లు వస్తాయి అయితే ఇప్పుడు త్రీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో దొరుకుతుంది ఎఫెక్టివ్ లేని అనమాట హెచ్డిఎఫ్సి యాస్ ఆఫ్ నో ఆ మర్జర్ రేషియోని బట్టి చూస్తా ఉంటాయి కాబట్టి ఎవరన్నా మీడియం టర్మ్ కి ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను అని అనుకుంటే గనక ఈ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ఈ టైం అప్పుడు నీట్ గా ఎక్యుములేషన్ చేసుకోవచ్చు హెచ్డిఎఫ్సి సో దట్ అనమాట వన్స్ మర్జర్ అంతా కంప్లీట్ అయినా కూడా ఈ లోపల టూ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గినా కూడా క్వశ్చన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్బిట్రేజ్ కి దట్ ఈస్ వన్ ఆపర్చునిటీ మిగతా పాయింట్స్ లో చూస్తా ఉంటే తిరిగి ఐపీఎస్ లో యాక్టివిటీ మొదలైంది
సందేహాలకు సమాధానాలు ఇచ్చాం ఈ కార్యక్రమంలో హాలిడే అయినా కూడా మొన్ననే రికార్డ్ చేసి అయితే మనం ఇచ్చిన సలహా ఏదైతే ఉందో అంటే మీరు ఈమెయిల్స్ పంపండి అంటూ అభ్యర్థన ఏదైతే ఉందో దానికి మన వాళ్ళు నిన్న సాయంత్రం వరకు పంపుతూనే ఉన్నారు మెయిల్స్ సో అవన్నీ చదవలేకపోయాం అందుకు క్షమించాలి ఏదైనా మేము ఇచ్చిన అభ్యర్థనలో ఏదైనా లోపం ఉండి ఉంటే ఎందుకంటే నేనేం చెప్పానంటే ఆ రోజు వరకు పంపించండి అది కూడా ప్రోగ్రాం అయ్యేంత వరకు అని మాత్రం చెప్పడం జరిగింది అంటే సోమవారం రోజు తొమ్మిదిన్నర లోపల మాత్రం పంపడం పంపించండి అని చెప్పడం జరిగింది తర్వాత వచ్చిన కూడా కొన్ని చదివాం అయితే మెజారిటీ అత్యధిక భాగం ఈమెయిల్ ఉత్తరాలని చదవలేకపోయాం అది అందుకు మన్నించాలి మీరంతా కూడా చాలా ఉత్సాహంగా మన కార్యక్రమాన్ని ఎంతగా అపరిమితంగా అభిమానిస్తారో అందరికీ తెలిసిందే అందుకని అందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ సందేహాలను మనకు పంపించే ప్రయత్నం చేశారు సో ఇవాళ చాలా స్టాక్స్ కనిపిస్తున్నాయండి మనకి ఈ సమయంలో వాల్యుయేషన్స్ అట్రాక్టివ్గా ఈ క్యూ ఫోర్ ఎన్నింగ్స్ రాక ముందుగానే మనకు ఎన్నో స్టాక్స్ అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయి అటువంటి కొన్ని స్టాక్స్ సంబంధించి బ్రోకరేజెస్ ఎటువంటి రిపోర్ట్స్ ఇస్తున్నాయో ఇవాళ మధ్యాహ్నం మనం యాప్లో కలుసుకున్నప్పుడు మాట్లాడుకుందాం ఓకే చిన్న బ్రేక్ తీస్తున్నాం దిల్ టిఎంటీ స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షాప్ పని స్వాగతం సో గోల్డ్ ఈ సమయంలో మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ రెండు వేల డాలర్లకు పైన ట్రేడ్ అవుతోంది ఔన్స్ బంగారం ధర నిన్న క్లోజ్ అయిన నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్తో కంపేర్ చేస్తే చాలా ఆల్మోస్ట్ టూ పర్సెంట్ అప్ మూవ్ కనిపిస్తుంది సో యూఎస్లో ఇంకా బ్యాంకింగ్ క్రైసిస్ చక్కబడకపోవడం అలాగే చాలా అస్పష్టత అనేది అక్కడ నెలకొని ఉండడం అనేది గోల్డ్ ప్రైసెస్ మీద ఒక పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది గోల్డ్ని సేఫ్ హ్యావెన్ ఎసెట్గా కొంటూ ఉన్నారు ఇంకా ఎక్కడ దాకా గోల్డ్ వెళ్తుంది అనేది చూడాలి సో రవీంద్ర గారు ఏమిటి ఏ విధంగా ట్రేడ్ చేయాలి ఈరోజు గుడ్ మార్నింగ్ వసంత్ గారు ఐ థింక్ మండే రోజు మనం ఏదైతే బార్ చేసామో దాన్ని ఒక హ్యామర్ ఫార్మేషన్ జరగడం చేసాం సో మార్కెట్స్ లో ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ డేస్ లో మూవ్ అవాల్సింది వితిన్ త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే యాక్షన్ అయిపోయి అండ్ రివర్సల్స్ బార్స్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా వస్తుంది సో ఈ నేపథ్యంలో ప్రాబ్లీ మనం రెస్టెన్స్ జోన్ లో ఉన్నా డెఫినెట్లీ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ పాయింట్స్ పైన రెసిడెన్స్ ఉంది సో ఫ్రెష్ లాంగ్స్ అయితే వద్దనే సజెస్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే త్రీ డేస్ లోనే సిక్స్టీన్ నైన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగడం చేసాం సో ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు మార్కెట్ కొద్ది సైడ్ వేస్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది బట్ అగైన్ డిప్స్ లో దేర్ ఇస్ గుడ్ ఆపర్చునిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు సో సెవెంటీన్ థౌసండ్ టూ థర్టీ అనేది ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ గ్యాప్ ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో దాన్ని మనం డిమాండ్ జోన్ గా అంటాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడింది అంటే కనుక విల్ కమ్ టు సపోర్ట్ జోన్ కాబట్టి దట్స్ వేర్ వన్ షుడ్ ట్రై టు బై అండ్ నా ఉద్దేశం ఆల్ ఇన్ ఆల్ నిఫ్టీ మనకు రేంజ్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ నుంచి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది మనకు బ్రేక్అవుట్ రావాలంటే సెవెంటీన్ ఫైవ్ వన్ ఫోర్ అబో వన్ డే క్లోజ్ అయిందంటే మేబీ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో సెవెంటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అక్కడ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది బట్ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీడియం టర్మ్ ట్రెండ్ అయితే కొద్దిగా లోవర్ లోస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అండ్ లోవర్ హైస్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అంటే బేరిష్ ప్యాటర్న్ మనకు ఉంది ఇంకా సో బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ లోకి రావాలంటే డిసైసివ్లీ సెవెంటీన్ ఎయిట్ పైన కన్సిస్టెంట్ గా ఒక వన్ వీక్ ట్రేడ్ అవుతుంది మనకి నెక్స్ట్ అగైన్ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తున్నాం ఆల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతుంది యాజ్ ఆఫ్ నో సో క్లియర్లీ సపోర్ట్స్ మనకు చూస్తే కనుక ఫార్టీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ప్రీవియస్ వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో అది సపోర్ట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు అంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పడితే కనుక దిర్ ఇస్ అ గుడ్ సపోర్ట్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ సెకండ్ సపోర్ట్ మన అందరికి తెలిసిందే ఫార్టీ థౌసండ్ ట్వంటీ సిక్స్ అనేది టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ సో ఫార్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ వన్ త్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఫార్టీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ థౌసండ్ మధ్యలో వన్ షుడ్ ట్రై టు పాయ్ సో ఈ సిక్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ వన్ డే లోనే మనం రావడం చూస్తున్నాం వసంత్ గారు గతంలో కూడా సో అలాంటి ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్లీ వి షుడ్ ట్రై టు పాయ్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ రెసిడెన్స్ జోన్ మనం చూస్తే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ టూ నాట్ ఎయిట్ దగ్గర ఉంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగితే కనుక దెర్ ఇస్ అ గ
అఫ్కోర్స్ రిజల్ట్స్ బాగోపోతే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ పడినా కూడా రిస్క్ టు రివార్డ్ అనేది చాలా బాగుంది ఇక్కడ నుంచి సో వన్ షుడ్ ట్రై టు అక్యూములేట్ అండ్ ఎస్పెషలీ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ లైక్ అరబింద్ ఆల్ దీస్ డేస్ వీక్నెస్ ఉన్న స్టాక్స్ ఇప్పుడు టూ హండ్రెడ్ ఏ మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతుంది కాబట్టి మేబీ అరబింద్ కానీ గ్లెన్మార్క్ కానీ ఇన్ఫాక్ట్ లారెస్ లో కూడా కొద్దిగా బైయింగ్ రావడం చూస్తున్నాం దానిలో స్టాప్ లాస్ ఇస్ మస్ట్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కింద ఇప్పుడు ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌట్ ట్రేడ్ అవుతుంది చూస్తున్నాం విచ్ ఇస్ త్రీ నాట్ ఫోర్ సో మేబీ ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ నుంచి లారెస్ కూడా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది బట్ అగైన్ డిప్స్ లో కొనుక్కొని టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ కింద స్ట్రిక్ స్టాప్ లాస్ అనేది కూడా కంపల్సరీగా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ క్వార్టర్ కూడా రిజల్ట్స్ బాగాలేకపోతే వీ మెట్ సి అగైన్ ఎస్ ఎల్ ఆఫ్ లాగే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ వసంత్ గారు మనకి రిజల్ట్ సీజన్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు కాబట్టి ప్రాబ్లీ స్టాక్స్ ఏవైతే మన రెడార్ లో ఉన్నాయో వాటిని వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని కొద్దిగా కేర్ఫుల్ గా వీ నీడ్ టు వాచ్ సో రిజల్ట్స్ ఎక్కడైతే బాగాలేదో ప్రాబ్లమ్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిట్ ఆల్సో సరే దట్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ లో అదంతా వీ షుడ్ డూ అన్న ఉద్దేశం అండ్ మనం చూస్తున్నా వన్ బ్రోకరేజ్ రిపోర్ట్ ఏదైతే వస్తుందో ఐ మీన్ ఎఫ్ఐఎస్ రిపోర్ట్ కానీ ఎవరిదైనా కానీ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్టాక్స్ కూడా వీక్ అవడం చూస్తున్నాం అంటే పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది అని ఇది అర్థం అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేపీఐటి మనం చూస్తే కనుక సో వన్ రిపోర్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాంతో స్ట్రాంగెస్ట్ స్టాక్ కూడా నిన్న ఆల్మోస్ట్ వాల్యూమ్ లో హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ క్రోడ్స్ పర్సన్ చూసాం సో వితిన్ వన్ డే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ గెయిన్ ఏదైతే ఉందో అది ఆపరేట్ అయ్యటం చూసాం సో అలా వి షుడ్ బి వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ ఒకవేళ ట్రేడింగ్ ఉంటే కనుక వన్ షుడ్ హ్యావ్ స్టాప్ లాసెస్ ఐ థింక్ హెచ్సిఎల్ కూడా దిర్ వాజ్ ఎ రిపోర్ట్ కొద్దిగా నెగటివ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు సో ఆ స్టాక్ ని కూడా వాచ్ లిస్ట్ లో పెట్టుకుని ప్రాబ్లీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టాక్స్ ఆర్ మూమెంట్స్ మీ నీడ్ టు ట్రేడ్ అన్ ఓకే సో కేపీఐటి మార్నింగ్ మండే మార్నింగే మనం హెచ్చరించడం జరిగింది ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇచ్చింది టార్గెట్ ప్రైస్ జేపీ మోర్గా సో చాలా స్టీప్ కరెక్షన్ ఉంది అంటూ ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర మాత్రమే బయింగ్ చేయాలి అని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఆ బ్రోకరేజ్ సంస్థ ఓకే అండ్ మీనువేల్ ఒక రిపోర్ట్ చూస్తున్నాను ఆర్ఐఎల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ సెక్యూర్స్ టూ బిలియన్ డాలర్ అడిషనల్ లోన్ లాస్ట్ వీక్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ రైజ్ చేసింది అండ్ లార్జెస్ట్ సిండికేటెడ్ లోన్గా టూ బిలియన్ డాలర్స్ మళ్ళీ రైజ్ చేయడం కూడా చూస్తున్నాం క్యాపెక్స్ కోసం జియో ఫైవ్ జీ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం ఈ డబ్బులు వినియోగిస్తారట బట్ ఎనీవే ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ మరొక ఏ గ్రూప్ రైజ్ చేసినా కూడా అదే అదానీలు రైజ్ చేసి ఉంటే మార్కెట్ అంతా గగ్గోలు పెట్టేది సో అంబానీలకి అదానీలకి ఉన్న తేడా అది సో మార్కెట్ విశ్వాసాన్ని కూడగట్టుకోవడంలో అదానీలు విఫలమయ్యారు అంబానీలు విజయవంతమయ్యారు సరే స్టాక్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ అదంతా వేరే విషయం ఇక కాలర్స్ మైలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీసుకున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు రామనాయుడు సార్ కడప నుంచి మాట్లాడుతున్నా అడగండి సార్ జెన్ టెక్నాలజీ ఈ రేంజ్ లో కొనుక్కోవచ్చా సార్ జెన్ టెక్నాలజీస్ ఎప్పటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు ఈ స్టాక్ మీరు ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి సార్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి మరి బాగా పెరిగింది కదా ఇప్పుడు కొనడం ఏంటి గతంలో కొనుండాల్సింది కదా ఐదేళ్ల నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు కొనేసైనా అమ్మేశారు సార్ మళ్ళీ కొనేసి అమ్మేశారు మళ్ళీ కొందాం అనుకుంటున్నారు బాగా పెరిగి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ట్రేడ్ అవుతున్న స్టాక్ ఇది కుటుంబరావు కొనొచ్చా జెన్ టెక్నాలజీస్ కరెంట్ లెవెల్స్ అయితే వెయిట్ చేయమంటామండి ఎందుకంటే స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా స్ట్రెంగ్త్ చూపిస్తున్నా కూడా కాస్త వాల్యూమ్స్ తగ్గటం మొదలైంది అనమాట ఎట్ దీస్ హయ్యర్ లెవెల్స్ మేబీ ఒక కరెక్షన్ ఒకసారి త్రీ హండ్రెడ్ కిందకి వచ్చే పాసిబిలిటీ అయితే ఉందనమాట ఆ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ధైర్యంగా ఆ టైం అప్పుడు కరెక్షన్ లో కొనండి ఈ స్టాక్ మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక టెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కాక తప్పదు అయినప్పుడు కొనుక్కోవడం మంచిది ఇక్కడ కొని మళ్ళీ హైలో ఎంటర్ అయ్యాము అని తర్వాత నాలుగు ఖర్చుకున్న పరిస్థితి రాకూడదు ఏ స్టాక్ అయినా అంతే అండి బాగా రన్ వచ్చినప్పుడు కొనకూడదు హైయర్ లెవెల్స్లో కొనే ప్రయత్నం అది దుస్సాహసం అవుతుంది అటువంటి ప్రయత్నం చేయకూడదు తర్వాత హరిత మెయిల్ పంపించారు యుఎస్ఏ నుంచి లక్ష రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారట నవా ప్రెసిషన్ క్యాంప్ షాఫ్ట్స్ ఈ రెండింటిలో వన్ ఇయర్ కోసం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఫండమెంటల్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు కంపెనీలు కూడా నవా
డీసెంట్ స్టాక్ కానీ నేను అనుకోవటం ఇట్ కరెంట్ లెవెల్స్ బాగా వీక్ గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్ లో ప్రాఫిట్ పెరిగినా కూడా టాప్ లైన్ తగ్గింది అండ్ కమెంట్రీ ఏదైతే అన్నమాట ఇన్వెస్టర్ దీంట్లో కమెంట్రీ ఉందో అందులో అంత ఆశాజనకంగా చూపించలేదు కాబట్టి రియల్ స్ట్రెంగ్త్ రావాలంటే అరౌండ్ వన్ ట్వంటీ వన్ థర్టీ లెవెల్స్ దాటిన తర్వాతే వస్తుంది స్టాక్ కి ప్రిఫరబ్లీ అవాయిడబుల్ అంటాం అవాయిడ్ అండి ప్రెసిషన్ క్యామ్ షాఫ్ట్ అవాయిడ్ ది స్టాక్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్స్ కంటిన్యూస్ గా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి ఒకనొక దశలో ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉన్న ఆపరేటింగ్ మార్జిన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇప్పుడు లెవెన్ పర్సెంట్కి వచ్చేసాయి దట్ షోస్ దట్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ అనేబుల్ టు కట్ కాస్ట్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ఇట్స్ మార్జిన్స్ అవాయిడ్ ఇంతకంటే బెటర్ ఆటో యాన్సల్టీ స్టాక్ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవటం మంచిది రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి శుభోదయం వసంత్ గారు సభ్యులు అందరికీ శుభోదయం అడగండి శుభోదయం నా దగ్గర టూ హండ్రెడ్లో కేఈసి ఇంటర్నేషనల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉన్నాయి సార్ KEC International 200, 125. 125, okay. Okay, so four times uh, he has made profit still i think it's a hold endukante ee stock consolidation lo undi prastham so already 550 nunchi 350 daaku vachi ippudu 450 oka consolidation zone lo trade avuthunna stock idi so one year time frame tho he should hold but 550 560 vaste ganaka ante ikkadi nunchi 20 percent varthe ganaka he should book partial profits and probably aa share ne he should keep trading anna avadesham 50 percent of the quantity supreme infra anedi oka chinna company andi 26 rupayal degara ikkado కనిపిస్తోంది ఏమీ అంత పెద్దగా దీనిలో దీనికి సంబంధించి విశేషాలు విశ్లేషణ కూడా అవసరం అనవసరం సో దీనిలోంచి మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోండి బాగా నష్టంలో కూడా ఉండి ఉంటారు వంద రూపాయలు కొన్న అన్నారు ఇరవై ఆరు రూపాయలు ఉంది లేదు క్వాంటిటీ లేదు కాబట్టి జస్ట్ అలా వదిలేసి ఊరుకున్నా కూడా ఎప్పుడైనా మీ రేట్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ కావడమే మంచిది ఓకే చిన్న విరామం మరొక చిన్న దిస్ ఇస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం మరి కొంతమంది కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మనకి ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్ అయితే ఫ్లాట్గా కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ సుమారుగా ఒక ఇరవై పాయింట్ల నష్టాన్ని సూచిస్తుంది సెవెంటీన్ థౌజండ్ త్రీ సెవెంటీ ఫైవ్ దగ్గర మన కాలర్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ అందరికీ నమస్కారం సార్ నేను ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి మార్కెట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను అప్పటి నుంచి కొద్ది కొద్దిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాను హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్ లారస్ ల్యాబ్ గ్లోబల్ స్పీస్ లో వన్ వన్ ల్యాక్ ఇన్వెస్ట్ చేశాను సార్ లారస్ ల్యాబ్ అయితే టూ ల్యాక్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేశాను అది లాస్ లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయొచ్చు లాంగ్ టర్మ్ కానీ హోల్డ్ చేయొచ్చు అంటే మరి మీరు కొన్నవి లాస్ లో ఉన్నప్పుడు హోల్డ్ చేయటం ఒక విధానం లాస్ బుక్ చేయటం మరొక విధానం కుటుంబరావు ఈ రెండిట్లోనూ లాస్ట్ బుక్ చేయడం మంచిదా హోల్డ్ చేయొచ్చా ఫస్ట్ స్టాక్ ఏంటండి హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ హ్యాపీయెస్ట్ మైండ్స్ అయితే నేను అనుకుంటాం ఆయన ఏ ప్రైస్ కొన్నారో ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా వీక్ గా ఉండింది చాలా రోజుల నుంచి ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం స్టెబిలిటీ వచ్చింది కానీ ఈ రిజల్ట్స్ తర్వాత ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుంది అనేది చూసి ఆయన డెసిషన్ తీసుకోవటం బెటర్ ఎందుకంటే స్టాక్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది విచ్ ఈస్ క్లోజర్ టు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ అది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫ్లాట్ రిజల్ట్ వచ్చింది డిసెంబర్ కాబట్టి నీ సర్ప్రైజ్ అంటూ వస్తే ఒకసారి థౌజండ్ ప్లస్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు స్టాక్ ఆ టైం అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోవటం కూడా బెటర్ అని చెప్పేసి అని అంటాను లారస్ మాత్రం డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అంటానండి యాస్ ఆఫ్ నో ఎందుకంటే మొన్న రోల్ ఓవర్స్ అప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశాను నేను టూ నైంటీ వన్ టు టూ నైంటీ త్రీ మధ్యలో హ్యూజ్ బయింగ్ అయింది ఎఫ్ఎల్ లో కాబట్టి మేబీ దాని ఇంపాక్ట్ ఒకసారి రిజల్ట్స్ టైమ్ కి త్రీ థర్టీ త్రీ ఫార్టీ లెవెల్స్ వస్తున్నాయని చెప్పేసి అయితే కనిపిస్తుంది అది కూడా ఆయన ప్రైస్ చెప్పలేదు బట్ ఇన్ఫోసిస్ ఒకటి ఇంకోటి ఏదన్నారు స్మాల్ ఫైనాన్స్ 
స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఓకే ఈ రెండు ఇంకా యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకుంటే ఏ రేట్ దగ్గర యాడ్ చేసుకోవాలి రాజేంద్ర గారు ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఈ షుడ్ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ అండి ఎందుకంటే ఈ స్టాక్ లో ఫోర్టీన్ ఎయిటీన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇట్ వెంట్ అప్ టు థర్టీ ఫోర్ సో డబల్ అవుట్ అని చూసాం నియర్ టు అండ్ దాని తర్వాత మంచి కరెక్షన్ కూడా వచ్చింది మనకి సో లాస్ట్ మంత్ లో వాస్ ట్వంటీ టూ హాఫ్ ఐ థింక్ దట్స్ వేర్ దర్ ఇస్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఆ స్టాక్ కి కరెంట్లీ ట్వంటీ సిక్స్ రూపీస్ ఉంది బిట్వీన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ టూ వన్ ఇయర్ టైం ఫ్రేమ్ తో షుడ్ బై ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అని చెప్తాను అండ్ ఇన్ఫోసిస్ కూడా మన అందరికి తెలుసు అండి ప్రాబ్లీ టెక్నాలజీ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ గ్రేట్ ఈ టైమ్ లో So, the stock already got on over it has come close to around 13-20 hour range route in Jisham. So, probably we will have a level revisit Jisham, which is uh, 1360 along the currently. So, Infosys would definitely one year time frame on Tegan Kai should add more in Egypt because 1260 and it will be a great support to the stock key. So, when the bottom lady is going to go to the bottom, maybe 1350, 1260, it should add more. Uh, Rundu would have accumulation key stage goods, both are good stocks in Jisham. మరో కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం సార్ విజయవంత్ మాట్లాడుతున్నాను శర్మండి నమస్తే అండి అడగండి ఆ కేపీఐటి టెక్నాలజీ నిన్న బాగా పడిందండి వంద రూపాయలు అది వంద రూపాయలు హోల్డ్ చేస్తున్నా ఉండి మూడు రెండు షేర్స్ ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారా వాళ్ళు ఎవడో మోర్కర్ స్టాల్ ఇవాళ్ళు నాలుగు రూపాయలకు వస్తుంది అంటున్నారండి నాలుగు రూపాయల నాలుగు వందలు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాళ్ళు చెప్పిన అంకే సో మీరు అయితే వంద రూపాయలకు ఉన్నారు చాలా సేఫ్ సైడ్ ఉన్నారు మీరు చక్కటి ప్రైస్ లో ఎంటర్ అయ్యారు సో ఎగ్జిట్ కావచ్చా కేపీఐటీ నుంచి రాజేంద్ర గారు ఐ డోంట్ థింక్ అండి సో ఈ రిపోర్ట్స్ అన్ని రెగ్యులర్ గా వస్తూ ఉంటాయి నా సైజ్ అయితే ఈ షుడ్ హ్యావ్ ఏ స్టాప్ లాస్ మండే రోజు సెవెన్ సిక్స్టీ ఏదైతే లో వచ్చిందో దట్ విల్ యాక్ట్ ఏజ్ ఎ సపోర్ట్ అండ్ సిక్స్ నైన్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఒక గ్రేట్ సపోర్ట్ ఉంది స్టాక్ కి వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ స్టాక్ ఇది టెక్నికల్ చూస్తే కనుక రిపోర్ట్ వల్ల కొద్దిగా వీక్నెస్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో సో నా సైజ్ అయితే సిక్స్ నైన్టీ కింద క్లోజింగ్ వేసి స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోమని చెప్తాను అదే విధంగా నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీ మళ్ళా రివిజిట్ చేస్తే కనుక పార్షల్ ప్రాఫిట్స్ ఈ షుడ్ బుక్ అనే నా ఉద్దేశం సో మళ్ళీ నైన్ హండ్రెడ్ వచ్చినప్పుడు ఈ షుడ్ సెల్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ అవి ఫ్రీగా ఉంటే ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఈస్ నో వరీ బట్ సిక్స్ నైన్టీ కింద స్టాప్ లాస్ ఈస్ మస్ట్ అండి మంచి సెగ్మెంట్ ని వాళ్ళు అడ్రస్ చేస్తున్నారు కేపీఐటి టెక్నాలజీస్ ఆటోమొబైల్ రంగానికి సంబంధించిన టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ లో దే ఆర్ లీడర్స్ దే ఆర్ ఫైనీర్స్ సో ఈ కంపెనీ స్టాక్ ని అంత ఈజీగా మీరు కొన్నది మరి వంద రూపాయలు సో అంత ఈజీగా అసలు విడిచిపెట్టద్దండి ట్రై టు హోల్డ్ ఇట్ విత్ పేషెన్స్ ఇలాంటి కంపెనీలు చాలా సందర్భాల్లో మనకి ఇంకా ఎక్కువ అత్యధికమైన రిటర్న్స్ ఇవ్వడం అనేది మనం చూసాం అఫ్కోర్స్ టాటా ఎల్సి లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఉన్నాయి మనకు టాటా ఎల్సి కూడా అదే స్పేస్ లో ఉండి బాగా హైయర్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళి ఇప్పుడు కరెక్ట్ కావడం సో కేపీఐటీ లో కూడా అటువంటి పరిణామం జరిగే అవకాశం అయితే ఉంది కానీ సమ్టైమ్స్ ఏముంది చెప్పలేం ఎనీథింగ్ మైట్ హ్యాపెన్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ సార్ నమస్తే అండి మీ పేరు పేరు సంపత్ అండి సంపత్ యా అడగండి సంపత్ సార్ ఫార్మా ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో ఆటో ఇండస్ట్రీలో ఈ ఈ కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఏదైనా ఒక బెస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ అనేకమైన షే షేర్లు చెప్పొచ్చండి ఫార్మా అయితే చాలా కాలంగా లాంగ్వేజ్ అవుతున్నాయి గత రెండు సంవత్సరాలుగా బాగా నష్టపరిచిన సెక్టర్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది మనకు ఫార్మా మాత్రమే కాబట్టి పెద్ద షేర్లు చిన్న షేర్లు అనేకం ఉన్నాయి సో కుటుంబరావు ఏంటి మీ ఫేవరెట్ స్టాక్ ఏది ఫార్మాలో ఫార్మాలో ఎస్ఆఫ్ఎం అయితే ఇప్పటికీ కూడా నేను నేర్చుకునే చెప్తున్నానండి బైబ్యాక్ అనౌన్స్ చేసిన రోజు కూడా నేను చెప్పాను అనమాట వర్స్ట్ అయిపోయింది అరౌండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని స్టాక్ లో ఉంటే కనుక లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ ఎంత పేషెన్స్ టెస్ట్ చేసి ఎంత డిస్ట్రక్షన్ చేసిందో మొత్తం రికవర్ చేసి పెడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో అని చెప్పేసి అని కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాను స్టాక్ కెన్ ఈజీలీ గో బ్యాక్ అప్ టు సెవెన్ సెవెంటీ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనమాట డిక్లైన్స్ లో మేబీ ఇప్పుడు టూ త్రీ డేస్ నుంచి స్ట్రాంగ్ గా పెరిగి ఫైవ్ ఎయిటీ ప్లస్ లో క్లోజ్ అయింది నేను అనుకుంటాం ఒకసారి ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అట్లా వస్తే కనుక డెఫినెట్లీ నాట్కో ఇస్ ఏ గుడ్ బెట్ అనమాట ఇన్ కరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాను ఆటో స్పేస్ లో రీసెంట్ నెంబర్స్ అని బట్టి సేల్స్ అని బట్టి ఇటు బట్టి చూస్తా
సార్ టేక్ సొల్యూషన్ నలభై రెండు రూపాయలు రైల్వేస్ ఏమైనా వాటి పొజిషన్ సార్ ఉంటుంది సార్ ఏంటి దాన్ని టేక్ సొల్యూషన్ అవును సార్ నలభై రెండు రూపాయలు ఉన్నాయండి బాగుపడిపోయింది మార్కెట్ అది ఏ రేట్లో కొన్నారు ఫార్టీ టూ యావరేజ్ ఇప్పుడేమో పద్నాలుగు రూపాయలు ఉంది ఏంటి పొజిషన్ అయ్యా పెరుగుతా ఉంచుకోవచ్చా యావరేజ్ చేసి రేట్లో ఏం యావరేజ్ చేయొద్దు ఈ కంపెనీ నష్టాల్లో వరుసగా నష్టాల్లో ఐదు మూడు సంవత్సరాల నుంచి వరుసగా నష్టాల్లోనే ఉంది ఎప్పుడు పైకి వచ్చే ప్రయత్నం కూడా జరగలేదు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ దీన్ని యావరేజింగ్ చేయొద్దు ఆ ఉన్నవే ఏదో ఒక విధంగా బయటపడే అవకాశం ఏమని వెంకటేశ్వర స్వామిని మరి మీరు ఏదే ఉండి నమ్ముతారు ఆయన్ని ప్రార్థించండి అంతే యావరేజ్ చేయొద్దండి ఈ ఇటువంటి కంపెనీలు యావరేజ్ చేయకూడదు మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో సార్ నమస్తే హైదరాబాద్ నమస్తే అండి అడగండి రావు గారు సార్ ఇది సోమ్ దశలోటి కంటిన్యూగా రైట్స్ ఇష్యూ ఫండ్ రైజింగ్ అదొకటి మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ ఈ ముప్పైలో తీసుకోవచ్చా సార్ డి మేచర్ కంపెనీ ఏమండి ఒకసారి మళ్ళీ ఇక్కడ స్టాక్స్ నేమ్స్ చెప్పండి సోమ్ డిస్టలరీస్ సోమ్ డిస్టలరీస్ ఓకే అవును సార్ కంటిన్యూగా రైట్స్ ఇష్యూ ఫండ్ రైజింగ్ వస్తున్నాయి సార్ అది తీసుకోవచ్చా మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ డి మేచర్ అయింది కదా ఈ థర్టీ రూపీస్ లో తీసుకోవచ్చా సార్ ఓకే ఈ తగ్గిన ప్రైస్ లో మీరు ఏంటి అనుకోని వచ్చా సోమ్ డిస్టిలరీస్ పరిస్థితి ఏంటి కుటుంబరావు గారు సోమ్ డిస్టిలరీస్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందండి అండ్ ఓవరాల్ గా లిక్కర్ స్టాక్స్ అన్ని కూడా స్టేబుల్ గా ఉన్నాయి అండ్ స్లోలీ ట్రెండింగ్ అప్ కూడా ఉన్నాయి అయితే ఆయనే చెప్పారు కూడా క్లియర్ గా రైట్స్ ఇష్యూ ఉందనమాట అయితే దాని బోర్డు మీటింగ్ కూడా ఉంది ఆ బోర్డు మీటింగ్ ఐ థింక్ సిక్స్ నాడు అనమాట రే ఎల్లుండే రేపే మీటింగ్ అది ఏ రేషియోలో రైట్స్ ఇస్తారు అనేది కేర్ఫుల్ గా చూడాలన్నమాట ప్రీమియం ఏ విధంగా పెడతారనేది చూడాలి దాని తర్వాత డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే బెటర్ ఈ ఫెటాల్ కాస్త ప్రీమియం ఎక్కువగా పెట్టి అట్రాక్టివ్ గా లేకపోతే కనుక రైట్స్ మేబీ స్టాక్ ఇక్కడ పీక్ అవుట్ అయిపోవచ్చు అందుకని చెప్పేసి ఓకే మరొక కాల్ ఉన్నారు హలో హలో ఇంకో స్టాక్ మిర్జా ఇంటర్నేషనల్ అడిగారండి అది ఇది వరకు మనం సిక్స్టీ సెవెంటీ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియాగా ఇచ్చిన స్టాక్ మల్టీ బ్యాగర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చింది అప్పుడే చెప్పాం మనం డిమర్జర్ అవుతుంది స్టాక్ సమ్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ వాల్యూ అన్లాక్ అవుతుందని ఎస్ ఆఫ్ నో అయితే వాల్యూ అన్లాక్ అయిపోయింది రిస్ట్ బయింగ్ అయితే ఇమీడియట్ గా చేయొద్దు అంటానండి వెయిట్ చేయమంటాను ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి కొన్ని ఈమెయిల్స్ మనం చదివే ప్రయత్నం ప్రారంభిద్దాం బుచ్చిరెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన నందన్ డెనిమ్ ఉన్నాయట అరవై రెండు రూపాయల్లో సుమిత్ ఇండస్ట్రీస్ ఎనిమిది రూపాయల్లో సరే ఎనిమిది రూపాయలు స్టాక్ అవసరం లేదు మనకి నందన్ డెనిమ్ ఏమన్నా లాస్ట్ బుక్ చేయటం మంచిదా నందన్ డెనిమ్ కూడా ఇస్ వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే ప్యూర్లీ ఆపరేటెడ్ స్టాక్ అనమాట పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ ఇయ్యగలిగిన స్టాక్ ఏమీ కాదనమాట నష్టాల్లో ఉన్న స్టాక్ కూడా ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే టెక్స్టైల్ స్పేస్ ఇప్పటికీ కూడా నేను అనుకోవటం అట్రాక్టివ్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే చాలా అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ గా చాలా వీక్ గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి ఆల్ టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి కూడా ఎక్సెప్ట్ కపుల్ ఆఫ్ బ్రాండెడ్ స్టాక్స్ పెరుగుతున్నాయి కానీ మిగతా మాత్రం వీక్ నందన్ కూడా అవాయిడబుల్ అండి ఓకే రావిపూడి శివ నాగరాజు ఆయన ఐఓబి ఉన్నాయట పదిహేను వందల షేర్లు ఎక్కడ కొన్నారు ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు కొన్నారు ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా ఇంకా ఐఓబి స్టేజ్ లో ఇష్యూ హోల్డ్ అండి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ మనకి కరెక్షన్ మోడ్ లో ఉన్నప్పటికీ దర్ ఇస్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ ఎట్ ఎయిటీన్ రూపీస్ సో స్టాక్ ఆల్రెడీ థర్టీ సిక్స్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ ట్వంటీ త్రీ దాకా రావటం చూసాం హోల్డ్ అనే అంటాను ఇన్ కేస్ ఎయిటీన్ అలా వచ్చిందంటే కనుక వన్ ఇయర్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ తో ఇంకా యాడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు రిస్క్ రివార్డ్ ఇస్ గుడ్ అండి ఐఓబికి స్టేజ్ లో ఓకే మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి ఫ్లాట్ గా ఓపెన్ అయ్యాయి ఇన్ఫాక్ట్ పదిహేను పాయింట్ల లాభం మనకి ఈ సమయంలో నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది నిఫ్టీ బ్యాంక్ కొంత బెటర్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది ఒక యాభై తొమ్మిది అరవై పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది సో ఈ పాజిటివ్ క్వార్టర్లీ అప్డేట్ ఇచ్చినవన్నీ కూడా పాజిటివ్గా ప్రారంభమయ్యాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ బజాజ్ ఫిన్సర్ అలాగే టైటన్ కోల్ ఇండియా పవర్ గ్రిడ్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో లాభాలు కనిపిస్తాయి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వన్ పర్సెంట్ అప్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ బీపీసీఎల్ అలాగే యూపీఎల్ ఇలాంటి స్టాక్స్లో మనకు లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇండస్ఇండ్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అలాగే నష్టాలతో హెచ్సిఎల్ టెక్ నష్టాలతో ఓపెన్ అయింది పదిహేను రూపాయలు
నష్టాలు కనిపిస్తున్నాయి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ చూస్తే సెవెంటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ స్టాక్స్ లాభాలతో ఉంటే ఫైవ్ నైంటీ స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి మిడ్ క్యాప్స్లో ఇండెక్స్ పరంగా కొంత నష్టం కనిపిస్తుంది బట్ బ్రెడ్త్ పాజిటివ్గా ఉంది రాజేంద్ర గారు ఏదైనా ట్రేడింగ్ ఐడియా ఉందా ఐ థింక్ నిఫ్టీ వన్ షుడ్ వెయిట్ అండి కొంచెం ఐ థింక్ ఒకవేళ రిస్క్ టేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ప్రాబ్లీ దే షుడ్ ట్రై కేటి కేపీఐటి అని చెప్తాను ఎందుకంటే మండే లోవర్ సెవెన్ రోజు కూడా కరెక్ట్ ఈ రోజు లోవర్ సెవెన్ ఫార్టీ సో దట్ షుడ్ బి ద స్టాప్ లాస్ ఎందుకంటే ఒకవేళ రివర్సల్ వచ్చిందంటే ఈజీగా ఇది సెవెన్ ఎయిటీ నుంచి ఎయిట్ ట్వంటీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది సో దట్స్ వేర్ రిస్క్ టేకర్స్ దే షుడ్ ట్రై టు బై ఇన్ఫాక్ట్ ఆల్రెడీ ఒక థర్టీ రూపీస్ పెరిగిపోయింది లో నుంచి మేబీ కొద్దిగా డీప్ వచ్చినప్పుడు సెవెన్ ఫిఫ్టీ అలా వస్తే సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్ కింద స్టాప్ లాట్స్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ అండి జస్ట్ రిస్క్ రివార్డ్ బాగుందని పుల్ బ్యాక్ కోసం సైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సిమిలర్లీ పిఎన్బి హౌసింగ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ గ్యాప్ తో ఓపెన్ అవటం చేసిన సో డివిడెంట్ ప్లే లేదు అనుకుంటే కనుక దీనిలో కూడా దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ సపోర్ట్ సో మనం గతంలో చూస్తున్న వసంత గారు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పడిన స్టాక్స్ పుల్ బ్యాక్స్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ లోనే వస్తున్నాయి అలానే టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగిన స్టాక్స్ అంతే ఫాస్ట్ గా కిందకు వస్తున్నాయి సో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎంఎన్ఏ ఫైనాన్స్ పూనావాలా పూనావాలా ఇస్ అప్ త్రీ పర్సెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రూపీస్ దగ్గర మనకు కనిపిస్తుంది అపార్ట్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఎంఆర్పిఎల్ ఎన్బిసిసి గుజరాత్ స్టేట్ పెట్రోనెట్ పిఎన్జి హెల్త్ భారత్ రసాయన్ బాంబే బర్మా శ్యామ్ మెటాలిక్స్ ఓఎన్జిసి ఆయిల్ ఇండియా ఫ్యాక్ట్ టాటా టెలి మహారాష్ట్ర జేఎస్డబ్ల్యూ ఎనర్జీ విగార్డ్ SKF India, 20 స్టాక్స్ లో కొంత లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి నష్టాల్లో ఉన్నవి పిఎన్బి హౌసింగ్ ఈజ్ డౌన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇందులో అలాగే కేపీఐటి స్టిల్ అసలు ఉంది అదానీ ట్రాన్స్మిషన్ అదానీ గ్రీన్ మహీంద్రా లాజిస్టిక్స్ షిప్పింగ్ కార్పొరేషన్ సుందరం ఫైనాన్స్ టీసీఐ ఎక్స్ప్రెస్ షాప స్టాప్ ఫినిక్స్ మిల్స్ డెలివరీ సిసిల్ ప్రొడక్ట్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్ హిటాచి ఎనర్జీ ఇలాంటి కౌంటర్స్లో సెల్లింగ్ కనిపిస్తుంది మరికొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం కృష్ణప్రసాద్ మెయిల్ పంపించారు తేజాస్ నెట్వర్క్స్ సెంట్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇవి కొంటారట త్రీ ఇయర్స్ కోసం కొనుక్కోవచ్చా తేజాస్ అయితే కాస్త మనం చూసామండి ఇది వరకు టాటాస్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించిన తర్వాత స్టాక్ అనమాట ఏ విధంగా ర్యాపిడ్ గా అప్పర్ సర్క్యూట్స్ టచ్ అవటం ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి కరెక్ట్ అవటం గానీ ఇవన్నీ కూడా చూసాం కాబట్టి స్లైట్లీ రిస్కీ బెట్ అవుతుంది ఎస్ ఆఫ్ నో అనమాట ఇది వరకు స్టేబుల్ అనుకున్న స్టాక్ కూడా కాస్త వొలటైల్ అవుతుంది బట్ ఆయన త్రీ ఇయర్స్ అంటున్నారు కానీ కంటిన్యూస్ గా టెక్నాలజీ చేంజెస్ వస్తా ఉంటాయి అనమాట ఇలా ప్రొడక్ట్స్ లో అది కేర్ఫుల్ గా చూసుకుని ఇన్వెస్టెడ్ గా ఉండమని చెప్పేసి అని అంటాం సెంట్రమ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా అనమాట యాక్టివిటీ అయితే కంపెనీ ఉన్న సెగ్మెంట్ గానీ అంతా కూడా ఈ స్నో ఇన్ సెగ్మెంట్ ఇన్ ఫ్యాషన్ ఉన్న సెగ్మెంట్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి కంపెనీ లాస్ చూపించినట్టు ఉంటుంది కానీ క్వార్టర్లీ ఫ్యూచర్లీ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పైన ఈ స్టాక్ అనమాట ఎప్పుడు హై పీజీలో ట్రేడ్ అవుతా ఉంటాం వెరీ వెరీ హై రిస్క్ బెట్ అండి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాలో అవ్వగలంటేనే సెంట్రమ్ లో ఉండండి లేకపోతే రామాన్ జమ్ అడుగుతున్నారు టాటా స్టీల్ ఉన్నాయట వన్ నాట్ టూ లో అలాగే రిలయన్స్ డిక్సన్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ టాటా ఎల్సి ఇలాంటి కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం కొనొచ్చా టాటా స్టీల్ ఈ షుడ్ హోల్డ్ అండి అది కన్సల్టేషన్ లో ఉంది స్టాక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇది నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి వన్ ట్వంటీ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది మేబీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ ఒకవేళ హోల్డ్ చేస్తే కనుక ఈజీగా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ టాటా స్టీల్ కనిపిస్తుంది రిలయన్స్ మనం చూసామండి ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లో ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అక్కడి నుంచి ఒక హెవీ బైయింగ్ కూడా రావటం చూసాం టూ వన్ టూ వన్ ఎయిట్ జీరో లో సో దట్స్ వేర్ ద సపోర్ట్ పాయింట్ సో అక్కడి నుంచి ఆల్రెడీ మనకి అబౌట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పెరిగింది లోస్ నుంచి సో రిలయన్స్ కూడా ఈ షుడ్ ట్రై టు అక్యుములేట్ బిట్వీన్ ట్వంటీ త్రీ ఫార్టీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండ్ ట్వంటీ టూ హండ్రెడ్ అని చెప్పుకోవచ్చు అది కూడా త్రీ క్వార్టర్స్ టైం ఫ్రేమ్ ఉండాలి ఐ థింక్ డిక్సన్ ఈస్ అవాయిడబుల్ అండి ఈ స్టేజ్ లో చాలా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతుంది స్టాక్ సో రిలయన్స్ అండ్ టాటా స్టిల్ ఈ షుడ్ అక్యుములేట్ ఆర్ పోల్డ్ ఓకే ప్రియా అడుగుతున్నా ట్రైడెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఉన్నాయట వెయిట్ చేయొచ్చా ఎగ్జిట్ కావచ్చా ట్రైడెంట్ బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే అయిపోయిందండి
వాళ్ళకున్న ఆర్డర్ బుక్స్ వాటి మీదే ఎందుకంటే ప్రభుత్వం అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది ఈ రెండు సెక్టార్స్కి రైల్వేస్ అండ్ డిఫెన్స్ కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు న్యూ హైస్ టచ్ చేస్తున్నాయి ఐ థింక్ తగ్గినప్పుడు మీరు లోవర్ లెవెల్స్లో కొను కొంటూ ఉండొచ్చు ఈ స్టాక్స్ నెక్స్ట్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ వరకు ఏమి ఇబ్బంది కనపట్టలేదు పెరిగిందండి అది గుర్తుంచుకోవాలి ఆర్బీఎన్ఎల్ మూడు నెలల్లోనే ముప్పై ఐదు నలభై నుంచి దాదాపు ఎయిటీ దాకా వెళ్ళిపోయింది అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ కొన్ని రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటుంది కన్సల్టేట్ అవుతుంది దేవేందర్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర టీసీఎస్ ఉన్నాయి త్రీ టూ వన్ జీరో రిలయన్స్ ఉన్నాయి టాటా పవర్ ఉన్నాయి ఎంఎండ్ఎం ఉన్నాయి వీటి పొజిషన్ ఏముంది పొజిషన్ అన్ని మంచి స్టాక్సే హోల్డ్ చేయండి తర్వాత ఫణి అడుగుతున్నారు ఆయన దగ్గర చాలా పంపించారు ఒక నాలుగు కెమికల్ స్టాక్స్ గురించి మాట్లాడదాం బాలాజీ అమైన్స్ ఆర్తి ఇండస్ట్రీస్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ దీపక్ నైట్రేట్ ఇవి లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఎలా ఉంటాయి మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ అట లాంగ్ టర్మ్ కు ఓకే గానీ కరెంట్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ వీక్ స్పాట్ అని చెప్పి అంటామండి కెమికల్ స్టాక్స్ అనమాట ఇంకా తిరిగి రివైవ్డ్ బయింగ్ అయితే రావట్లేదు అనమాట బాలాజీ అమైన్స్ చూసాం వాళ్ళది ఫాలో అన్ ఏదైతే కనుక ఒక సబ్సిడీ ఐపీఓ ఉందో అది కూడా డిలే అవటం తోటి కంపెనీ అనమాట కొంచెం అండ్ మార్జిన్స్ కూడా వీక్ అవటం తోటి హైస్ నుంచి ఏ విధంగా కరెక్ట్ అయింది అని అయితే మనం చూస్తున్నాం సేమ్ దీపక్ నైట్ గానీ అన్ని బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే అయిపోయినాయి అండి బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే యాస్ ఆఫ్ నో ట్రేడింగ్ బ్యాంక్ లోకి వచ్చినాయి ఎస్ఆర్ఎఫ్ అవునండి దీపక్ నైట్ రేట్ అవునండి బాలాజీ అన్ని కూడా కాబట్టి ఈ ఫ్రీ ఆర్ ట్రేడింగ్ స్కిల్స్ ఈ చుట్టు బట్ అదర్వైజ్ జస్ట్ సిట్ క్వైట్లీ అండ్ హోల్డ్ ఆన్ టు దెమ్ అంట ఓకే లీలావతి ఈఐడి ప్యారీ ఆర్ జిహెచ్సిఎల్ ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఈ రెండింటిలో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా ఏడి పారి లిక్విడిటీ తక్కువ ఉంటుందండి అది అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇట్స్ ఏ క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ ఎక్కువగా సో దీనికి ఇంటర్నల్ వాల్యుయేషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఎందుకంటే దే హోల్డ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్టాక్స్ ఆఫ్ మురుగప్ప గ్రూప్ అనమాట అట్లా అని చెప్పేసి స్పెక్టాక్యులర్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందంటే కనుక స్టాక్ ఏవి గ్రేట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వదు ఇట్స్ అన్న ఒక విధంగా ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్లో మూవర్ అని చెప్పేసి అంటాం అనమాట అందుకని చెప్పి ఆయన యాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్ నాకు రెగ్యులర్ గా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్ చూసుకుంటే కాస్త రిటర్న్ కనపడాలి అని అనుకుంటే మాత్రం ఏడి ప్యారీ ఇస్ నాట్ ద స్టాక్ జిహెచ్సిఎల్ యాస్ ఆఫ్ నో కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ సోడా యాస్టోన్ అనమాట దే ఆర్ ది కంట్రీ లీడర్స్ కూడా అయితే ఏడు వందల దగ్గర నుంచి స్టాక్ దాదాపు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ కరెక్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఐదు వందల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది స్లోగా ఇక్కడ నుంచి అక్యుములేట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే డిసెంబర్ రిజల్ట్ వీక్ గా రావడం తోటి ఈ కరెక్షన్ కూడా వచ్చింది బట్ నేను అనుకుంటాం డెఫినెట్లీ గ్రేట్ సపోర్ట్ టు ఫోర్ ఫార్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ దగ్గర ఉంది అది స్టాప్ లాస్ కింద పెట్టుకుని అక్యుములేట్ చేయమని చెప్తాం ఓకే అలాగే మీరు ఎల్టీటీఎస్ ఆర్ విప్రో ఆర్ బిర్లా సాఫ్ట్ ఈ మూడిట్లో అడిగారు మూడిట్లో ఆబ్వియస్ చాయిస్ ఎల్టీటీఎస్ అందులోనే మీరు యూ కెన్ కంటిన్యూ టు ఇన్వెస్ట్ టూ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి మంచి రిటర్న్స్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎల్టీటీఎస్ నుంచి ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మనకు అందుతూనే ఉన్నాయి కానీ మనం చదవలేకపోతున్నాం కాబట్టి అయితే యూట్యూబ్లో ప్రాఫిట్ ట్రేడ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మరికొన్ని మెయిల్స్కి రిప్లై ఇచ్చే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫ